بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلینڈ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سی ایس فور زیرو تری کی جی ڈی بی کا سلوشن تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جی ڈی بی آ چکی ہے تو میں اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلیے اپنے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میشہ ایک طرف چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی پینے کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے یہ ڈی بی ایس سیمنٹ اور کوئیز وغیرہ کا سلوشن لاتے رہتا ہوں تو چلیے اپنی بینہ ٹائم اس کے اپنی ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم انسٹرکشن کے طرف دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انسٹرکشن ہمیں وہ کیا دے رہا ہے اس کے بعد ہم کوشن کو ریڈ کریں گے اس کے بعد فائنلی ہم سلوشن کی طرف بڑھیں گے تو چلیے ہم پہلے انسٹرکشن کو دیکھ لیتے ہیں تو جی ڈی بی کے جو انسٹرکشن دی ہوئے ہیں وہ یہ انسٹرکشن ہے پہلے you need to provide precious and to the point answer avoid irrelevant details تو آپ نے جو answer جو ہوگا جو دینا ہے آپ نے وہ precise یعنی clear دینا ہے اور to the point point کے مطابق دینا ہے اور آپ نے irrelevant details سے گریز کرنا ہے آپ نے کوئی ایسے گھانی نہیں جڑنی ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل ایک clear آپ نے clear cut جواب دینا ہے اس کے بعد copied from internet or the student will get zero marks اس کے علاوہ آپ نے کسی student کی copy نہیں کرنی اور نہ ہی net سے نکال کر اس کا آنسر آپ نے پیش کرنا ہے تو یہ جو آپ کا آنسر ہوگا یہ آپ نے خود سے رائٹ کرنا ہے جو میں آپ کو سلوشن دوں گا وہ ایک آئیڈیا سلوشن ہوگا آپ نے اسے یوز کرتے ہوئے آپ نے اسے اپنے ورز میں لکھ کر آپ نے اسے سمیٹ کرنا ہے اس کے بعد you can not participate in the discussion after a due date اس کے بعد آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ assignment کی due date ہوتی ہے لیکن جی ڈی بیک میں آپ کو کوئی due date نہیں ملتی تو اس کو آپ کو جلد جلد ہی سمیٹ کرنا پڑے گا اور ای میل سے یہ سمیٹ نہیں ہو سکی اس کے بعد جی ڈی بی will open and close on specified date and time please note that no grace or extra time will be given تو آپ کو extra time نہیں دیا جائے گا یہ آپ نے دھیان رکھ رہا ہے تو چلی اب ہم ٹوپی کی طرف بڑھتے ہیں اور فائنلی ہم کوشن کو ریڈ کرتے ہیں کوشن کو ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کے فائنلی سلوشن کی طرف بڑھیں گے اور آپ کے اس کا رائٹ اور کریکٹ سلوشن پروائیڈ کریں گے تو ٹوپک ڈسکشن میں ہے سپوز یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ این اپسلیکیشن تو مثال کے طور پر آپ ایک اپلیکیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں that will be mainly used for data analysis جو کہ data analysis جس میں data analysis use ہوگا the database for this application contain huge amount of data اس اپلیکیشن میں جو data base ہوگی وہ بہت بڑے data کو use کرے گی which is mainly loaded in batches ٹھیک ہے this application does not require insertion update اپڈیشن ڈیلیٹیشن آف انڈیویجول ریکارڈز اس اپلیکیشن میں کوئی بھی انزرٹ یا اپڈیٹ کرنے یا ڈیلیٹ کرنے کی ریکارڈ کو ضرورت نہیں ہے آور مین اپجیکٹیو is to improve the performance of application to quickly perform desired analysis ہمارا مین اپجیکٹیو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پارٹیکلر کے بارے میں اگر سرچ کرے تو اس کے بعد فوراں سے اس کا انیلیسز آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والے پیرے کا یہ تھا ٹھیک ہے analysis کہ ہم ایک application develop کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو جو کہ بہت بڑے database کو use کرے گی ہم نے data کو نہ تو delete کرنا ہے نہ تو add کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف اور صرف application کی performance کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہمیں جو result چاہیے وہ جل سے جل نکل سکے یہ اوپر والے پہلے کا main point تھا یا مقصد تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد now as a student of database management system تو ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے you are going to design the database for above application تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک نے ڈیٹا بیس اپلیکیشن کریئٹ کرنی ہے اوپر والے سینیریو کے مطابق in the database design you are main concern will be efficiency in the term of searching تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ وہ سرچنگ میں اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہو now would you normalize the data base or keeping your data base in demonetized form ٹھیک ہے اس کے بعد اگر justify your answer in either case with proper reason تو آپ نے اپنے answer کو justify کرنا ہے ایک proper reason کے ساتھ اور not answer should be not exceed 200 words تو آپ نے دو سے اور سے زیادہ words نہیں لکھنے تو نیچے میں آپ کو solution provide کر دیتا ہوں تو جو کہ تقریباً 200 words کا ہی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو اب یہ ہم پر solution میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں solution میں میں آپ کو کیا پر رہا ہے keeping in view the above scenario اوپر والے scenario کو ذہن میں رکھتے ہوئے in my opinion we should keep database in denormalized form as there is no need to insert delete or update individually ٹھیک ہے کیونکہ ہم demortized denormalization form میں رکھیں گے کیونکہ ہمیں نہ تو data insert کرنے کی ضرورت ہے نہ delete اور نہ update کرنے کی ٹھیک ہے اور normalization is used when faster insertion deletation update annihilation and data consistency necessarily required 
नॉर्मलाइजेशन इसलिए यूज़ होती है ताकि हम जल्दी से डाटा को इंजर्ट डिलीट और अपडेट कर सकें लेकिन जो डी नॉर्मलाइजेशन होती है वो इसलिए होती है ताकि हम इजी के किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं हेयर आवर मेन कंसर्न इज़ टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना बाई इंक्रीजिंग द एफिशेंसी ऑफ सर्चिंग डाटा फ्राम डाटा बेस इस एप्लीकेशन में हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ सर्चिंग डाटे को और जल्द से जल्द इंक्रीजिंग द एफिशेंसी ऑफ सर्चिंग डाटा फ्राम डाटा बेस एज अ स्टूडेंट ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट आई थिंक डी नॉर्मलाइजेशन इज परफेक्ट इन दिस केस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्टूडेंट होने के नाते डीमोलटाइजेशन uh, मैं सोचता हूँ कि डी मोर नॉर्मलाइजेशन इज़ परफेक्ट ये परफेक्ट है इन द इन दिस केस बिकॉज डी नॉर्मलाइजेशन इज़ डेटा बेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज वैन फास्टर सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड द रीड परफॉर्मेंस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव इट इज़ आल्सो हेल्प अस टू अवॉइड कॉस्टली जॉइंस इन आ जॉइंस इन आर लेशन डाटा बेस तो ये हमारा एक छोटा सा और स्वीट सा आंसर था जो कि हमने टू हंड्रेड वर्ड से भी कम में अपने आंसर को दे दिया है ठीक है तो इसमें यह कहना जा रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम अगर अगर डाटा को डिलीट इंसर्ट और अपडेट करना होता है तब हम नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करते हैं अगर हमने डाटा में से कोई चीज़ को निकालना है या फास्टर ऑप्टिमाइजेशन करवानी है तो उसके लिए हमें डी नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे तो ये हमारा आंसर था तो ये आपने इस तरह से इस आंसर को सबमिट करना है तो ये आपने इस इसी चीज़ को ही इसी जो जो ये जो मैंने आपको आंसर सोल्यूशन बताया इसी सोल्यूशन को ही आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसे सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है आई होप आपको समझ लग गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़